তো নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো নলেজ বাংলা ক্রিয়েশন চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আজকে যে আমাদের বিষয়বস্তু অর্থাৎ টপিক সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ধর্ম ও তাদের কাজ তো চলো আমরা মেন টপিকটা আলোচনা করা যাক তো বন্ধুরা আজকে যে টপিক সেটা হচ্ছে জেনারেল সায়েন্সের পার্ট ফাইভ এই পার্ট ফাইভের মধ্যে আমরা আলোচনা করব কি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন উদ্ভিদ ধর্ম ও তার প্রকারভেদ ও তাদের যে কাজগুলো যে ইম্পর্টেন্ট কাজ সেগুলো আমরা দেখবো আজকে তো উদ্ভিদ ধর্ম প্রথমে যে পয়েন্টটা আসছে সেটা হচ্ছে প্রকারভেদ বা তাদের ভাগগুলো তো উদ্ভিদ ধর্মকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি তো এক নম্বর হচ্ছে নেচারেল বা প্রাকৃতিক হরম বা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ধর্ম আর দু নম্বর হচ্ছে কৃত্রিম হরম বা কৃত্রিম উদ্ভিদ ধর্ম তো প্রাকৃতিক হরমোনের মধ্যে কী কী পড়ছে তো প্রাকৃতিক উদ্ভিদ হরম কোনগুলো সেগুলো দেখে নিচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে অক্সিন বা ইন্ডোল অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর দু নম্বর প্রাকৃতিক হরম হচ্ছে জিব্বেরিন বা জিএ বা জিব্বেরিলিক অ্যাসিড অপর নাম আর তিন নম্বর হচ্ছে সাইডোকাইনিন বা সিকে তারও অপর নাম বা শর্ট ফর্ম আমরা বলতেই পারি তো তার পরবর্তী টপিকটা সেটা হচ্ছে বা পরবর্তী ভাগটা সেটা হচ্ছে কৃত্রিম হরম তো আমরা এবারে দেখে নেব কৃত্রিম হরম কোনগুলো তো কৃত্রিম হরম তো কৃত্রিম হরমের উদাহরণগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি তো প্রথমে আসছি কৃত্রিম হরম হচ্ছে ইন্ডোল প্রোপায়নিক অ্যাসিড বা আইপিএ যার শর্ট ফর্ম তারপরে দু নম্বর হচ্ছে ন্যাপথোনিল অ্যাসিডিক অ্যাসিড যার শর্ট ফর্ম হচ্ছে এন এ এ তার পরবর্তী হচ্ছে টু ফোর ডি যার পুরো নাম হচ্ছে ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ধর্ম পরে এটার সম্বন্ধে আমরা জানবো তার পরবর্তী হচ্ছে উদ্ভিদ ধর্ম বা কৃত্রিম হরম সেটা হচ্ছে ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড যা শর্ট ফর্ম হচ্ছে আই বি এ তার পরবর্তী হরম হচ্ছে টু ফোর ফাইভ ডি তার পরবর্তী হরম এম সিপিএ এবং অপর একটি হরম হচ্ছে আইএইচ আইডি তো আমরা এখানে দেখে নিলাম যে প্রাকৃতিক হরম ও কৃত্রিম হরমের যে ভাগগুলো সেগুলো আমরা দেখে নিলাম এর পরের টপিক যে আমরা যে হরমোনগুলো দেখে নিলাম তার যে কাজগুলো সেগুলো আমরা এবারে আলোচনা করব তো প্রথম হরমোন বা প্রাকৃতিক হরমোন হিসেবে আসছে কি অক্সিন তো অক্সিনের যে কাজগুলো সেগুলো আমরা এবারে দেখে নিচ্ছি তো প্রথম কাজ অক্সিনের প্রথম কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ তো এটা এই এই কোয়েশ্চেনটা অনেক কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় আসছে বা এসেছে আগে তো কি উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন কোনটা সেটা হচ্ছে অক্সিন তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন একটা তোমরা একটু দেখে নেবে দ্বিতীয় নম্বর কাজ টপিক চলন নিয়ন্ত্রণ বা টপিক মুভমেন্ট উদ্ভিদের যে টপিক মুভমেন্ট থাকে সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে বা রেগুলেট করতে পারে তিন নম্বর কাজ তিন নম্বর কাজ হচ্ছে অঙ্গ মোচন রোধ বা অঙ্গের যে মোচন সেটাকে রোধ করতে সাহায্য করে কি অক্সিন হরমোন আর চার নম্বর কাজ কি চার নম্বরের কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ মানে উদ্ভিদরা কোন লিঙ্গের সেটা নির্ধারিত করতে পারে কি এই অক্সিন হরমোন দ্বারা দু নম্বর হরমোন কি জিব্বেরিলিন বা জিব্বেরিলিক অ্যাসিড যার অপর নাম তো জিব্বেরিলিন অ্যাসিডের কাজগুলো আমরা এবার দেখে নেব জিব্বেরিক অ্যাসিডের কাজগুলো কোনগুলো তো এক নম্বর কাজ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে বীজের সুপ্ত দশা ভাঙতে সাহায্য করে কি জিব্বেরিলিন অ্যাসিড বা জিব্বেরিলিন হরমোন দু নম্বর কাজ কি মুকুলের সুপ্ত দশা ভাঙতেও সাহায্য করে এই হরমোন তিন নম্বর কাজ ফলের বৃদ্ধি চার নম্বর কাজ লিঙ্গ পরিবর্তনে সাহায্য করে তো আগেরটা কি ছিল আগের বা উদ্ভিদ বা অক্সিন হরমোনের কাজ কি ছিল লিঙ্গ নির্ধারণ আর এক্ষেত্রে জিব্বেরিন কি কাজ করছে লিঙ্গ পরিবর্তনে সাহায্য করছে আর পাঁচ নম্বর কি পাঁচ নম্বর হচ্ছে ফুল ফোটাতে বা পুষ্পমুখুলে পরিস্ফুটনে এটাও অনেক কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় আসছে বা এই পয়েন্টটা আসছে যে ফুল ফোটাতে বা পুষ্পমুকুলে পরিস্ফুটনে কোন হরমোন সাহায্য করে সেটা হচ্ছে জিব্বেরিন হরমোন আর ছ নম্বর কাজ হচ্ছে বীজের অঙ্কুরোধ গম করতে সাহায্য করে কোন হরমোন সেটা হচ্ছে জিব্বেরিন হরমোন তো এই পয়েন্টগুলো যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি সেগুলো একটু দেখে নেবে তার পরবর্তী তার পরবর্তী হরমোন হচ্ছে সাইটোকাইনিন বা যার শর্ট ফর্ম বলতে গেলে বোঝায় সি কে সি ফ্লুস্টপ কে তার পরবর্তী বা যে কাজগুলো সেগুলো আমরা দেখে নেব তো সাইটোকাইনিনের কাজ প্রথম কাজটা আমরা দেখে নিচ্ছি যেটা হচ্ছে কোষ বিভাজন কোষ বিভাজন করতে সাহায্য করে কে সাইটোকাইনিন দু নম্বর কাজ পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ঘটাতেও সাহায্য করে কে সাইটোকাইনিন আর তিন নম্বর হচ্ছে বার্ধক্য বিলম্বিতকরণ তো বার্ধক বার্ধক্যের যে বিলম্বিতকরণ এটা আমরা একটু ভেঙে বলছি বার্ধক্যকে যে মানে একটা গাছের বার্ধক্য হলে বা বয়সটাকে সেটাকে রুখে দেয় বা দাঁড় করিয়ে দেয় সেটা কি সেটা হচ্ছে সাইটোকাইনিন মানে সেই গাছটাকে বার্ধক্য লাগবে না বা বয়স্ক লাগবে না চার চার নম্বর কাজ হচ্ছে বীজে সুপ্ত দশা ভাঙতেও সাহায্য করে এই হরমোন সাইটোকাইনিন তারপরে আমরা যে কৃত্রিম হরমোনগুলো আগে দেখেছিলাম বা কৃত্রিম হরমোন উদাহরণগুলো জেনেছিলাম তার সেই কৃত্রিম হরমোন কাজগুলো আমরা এবার
এখানে শাখা কলম তৈরিতে কাজে লাগে তার পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে অপরিণত ফলের পচন রোধ অপরিণত মানে অল্প যে কম বয়সী বা অপরিণত ফল বা পরিণত ফল নয় এমন যে তার পচে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে কি কৃত্রিম অক্সিন সে একই বা আগের পয়েন্টে যেটা আলোচনা করেছেন শাখা কলম তৈরিত ন্যাথুল অ্যাসিডিক অ্যাসিড এবং ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড আর এখানেও কৃত্রিম অক্সিন কী লাগছে ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড এবং ন্যাথুল অ্যাসিডিক অ্যাসিড এই দুটো হরমোন একই কাজে লাগছে তারপরের কোশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে আগাছা দমন এই কোশ্চেনটা অনেকবার পরীক্ষার পরীক্ষায় আসছে যে আঘাতা আগাছা দমনে কোন কৃত্রিম হরমোন সাহায্য করে সেটা অপশান থাকে বিভিন্ন তার মধ্যে এখানে যে তিনটি হরমোন বা তিনটি কৃত্রিম অক্সিন লাগছে সেগুলো কী কী আমরা দেখে নেব সেটা হচ্ছে টু ফোর ডি এমসিপিএ এবং ন্যাপথোন অ্যাসিডিক অ্যাসিড তার পরবর্তী কোশ্চেন বা তার পরবর্তী পয়েন্ট হচ্ছে পার্থনোকার্পি ফল বা পার্থনোকার্পি ফল সৃষ্টিতে কোন হরমোন কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ইনডোল বিউটারিক অ্যাসিড এবং ন্যাপথোন অ্যাসিডিক অ্যাসিড তো এটাও একটা এটাও একটা কোশ্চেন বা এটাও অনেকবার পরীক্ষায় আসছে আগেও অনেক পরীক্ষায় আসছে তো যে কোশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা বা যে পয়েন্টগুলো আমরা আলোচনা করলাম সেগুলো তোমরা দেখে নেবে এবং এর যদি পিডিএফটা লাগে তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে যাদের দরকার তারা কমেন্ট করবেন আমি পিডিএফটা প্রোভাইড করে দেব তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং এরকম যদি ভিডিও দেখতে যাও অবশ্যই কমেন্টে আপনারা লিখবেন বা জানাবেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিও আমরা তৈরি করব তো ততক্ষণের জন্য দেখতে থাকো নলেজ বাংলা ক্রিয়েশান ধন্যবাদ ওয়াচিং মাই চ্যানেল